，没，你眼睛往上瞟，可以刚好看到这个帽檐，这个头盔的帽檐。我的眼里只有我的刘海。<笑>那我们可以看到远处的其实也有一个洞穴，看没？贵州三分之二的面积是喀斯特地貌，由此产生了独特的溶洞王国。在贵阳有这么一群探洞者，为了探洞，他们学会了专业测绘、攀岩、潜水、滑皮划艇。今天他们带周深一起探寻贵阳的一个原生态溶洞。哇、哦，很凉快啊！现在我说，我说进空调了吗？十四度。哦，现在报给我带路呗。现在我们要爬一座山。那、啊、么这种台阶是哪个弹出来的？比如说，是以前他们躲避土匪的时候的。哦，躲避安全。和人们想象的恐怖阴森不同，洞里面不冷不热，还有种特别的安慰人心的寂静。哦，这哦。可以摸它。嗯。好，以前你可以看到你后面。洞穴曾是人类最早的栖身之地。走在里面，像走过人类的另一个生存空间。哎，这是洞啊！这是刚才你看到过？这刚才你已经看到过？就是那个窝啊，死了啊，变成了这个。它它，你都有点像冬虫夏草，它有真菌和身体都长出来。哇，好漂亮啊！咋感觉像是那？像工艺品或者是什么水钻呢？对，像像水钻一样。有点毛骨悚然感觉哈，现在又不是腿那种好看的那种那种那种状态。小心点东西。没事我想知道，根本就不用爬。哇哇哇哇！石头。最，你到背上。OK， 继续，继续，继续，继续。我们现在到达了什么地方？是一个大洞厅，哦，幻想很好。然后下面是一个比较浅的一个地下水潭，嗯，我们要准备穿越过去。好的，从这边踩过去。嗯，回程中间踩过去。哈，真的好说唱歌。哎，哦，哈。我觉得那些盗墓笔记都应该在这边拍。我就每一步都在这边。很多洞都很适合他们。不要踩那边，直接踩水道。你看，这个水现在被踩昏了，这个。哇！就像一个沙尘暴的一个慢动作一样。哦，好看哎。哇！就很慢很慢的慢动作。嗯嗯嗯。嗯好啊，想你时你在天边，想你时你在眼前，想你时你在脑海，想你时你在梦天。相信我们今生有缘，今生的爱情故事不会再改变。你愿用这一生等你发现，我一直在你身旁，从未走。在存在了几千万年的大山心脏深处唱歌，这样的体验将会一生难忘。哇，这是多大一个石柱呀？呃，这是一个大型的一个石柱。嗯，他们马上上的应该要年终了，可能还要隔离，将百年。不止，每百年生长两两厘米，三厘米。我今天是看不到他们相遇啊，可能几辈子都看不到。洞穴里面时间会变得非常非常的快，而且也并没有觉得在里面有度过了三个小时或四个小时。然后的确在里面发现了很多很难想象是大自然经过成千上万年或者几十万年或者几百万年形成的，然后会被震惊到吧。他们说的一句话我特别喜欢，他们。
说，他们是来探险的，不是来冒险。他们还是一直保持着一种，就是他要保护这个景观的心态去探险。所以我们会看见一路上的垃圾，他们都会带走。跟他们的交谈当中，你会发现他们对这个事业的热爱，而且他们想去保护好这样一个生态的那种心情。所以我觉得，一方水土养一方人，还是有这个说法，还是很有道理的。贵阳真的是个宝藏城市，因为大家对贵阳的了解太少了，甚至有人只是模糊的对贵阳有有印象。但是我觉得，好像我身边来过贵阳的人，大家都会留下一个很好的印象。大家看到的真的只是冰山一角，来贵阳有趣真的是会非常非常的有趣的，越了解，会反而对你来说的吸引力会越大。每个生活在这里的人都用自己的方式记录着贵阳，从新贵阳聚集的花果园，到老贵阳的九门四阁，用方言写公众号的老杨每天记录着这座城市的变迁。巧儿经常驻扎村寨，向老秀娘讨教工艺。她收集的少数民族服饰，多到做成了一个博物馆。苗族的传统节日四月八，人们载歌载舞，祭奠祖先，期盼来年风调雨顺。到我们苗家来，他首先有几点，就是大碗的喝酒，大块的吃肉，还有大口的吃花糯米饭。去苗乡吃长桌宴，苗族古歌整理者蝶桂带上了女儿，她希望她能记住自己是谁，记住苗族的传统。贵州的老客婚，然后还有甜嘛，对不对？为什么贵州哪里都有苗囊酒？长桌宴的酒香蔓延到了城市，和悦的小酒馆推动了贵阳的中式小酒馆风潮。两个最重要的原因，一个是贵州的那个地理文化，呃，贵州是喀斯特地貌。喀斯特地貌饱含了大量的呃微生物资源，然后这个就是让呃发酵出更多的味道。然后第二个就是因为糯米，就是今天有三十五斤酒，喝完才能走啊。我就是太低了，就是就没有你那个长岛的感觉。我们遇到了一个不会说贵阳话，却认为自己最爱贵阳的人，贝。哦，这是可以叠一下。这次他想带妻子看看自己长大的幺八三老厂。这儿原来是菜场。和放电影的地方，你看他们原来住的，这儿也是贵阳作为三线建设城市的一段历史。是这一栋，就是家属区，常在那一栋。我们听到了周深在溶洞深处的天籁，还发现他是一个说到贵阳美食就滔滔不绝的吃货。我们吃了酸汤鱼、老素粉、小豆腐和长旺面。我们登上高山，深入溶洞。谈论了死亡、大海、爱与自由。我们喝了无数的酒，触碰到许多有趣的人。我们相信，一定还有更多的奇妙之处藏在这座城市的角角落落。这些有趣的灵魂告诉我们：不要等待，直接跳进酒里，直接跳进生活。你不需要太多，也可以活成你想成为的样子。